มสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สภาการปฏิรูปแห่งชาติเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมพร้อมเรียกร้องให้มหาเทละสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฝั่งวัดพระธรรมกายหยุดการเดินทุดงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะเป็นการทำในเชิงพุทธพาณิชย์ผิดหลักศาสนาการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอในวันที่3กุมภาพันธ์เริ่มขึ้นในเวลา11นาฬิกาโดยมีนายบวรศักอุวันโนรองประธานสอปอชอคนที่1ทําทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกได้หารือเรื่องทั่วไปโดยนายนรงพุทธิชีวินสมาชิกสอปอชอได้ขอหารือถึงปัญหาราคายางพาราตกต่ำแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างอิงราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง63บาทแล้วแต่เมื่อน,นำไปขายจริงเกษตรกรจะได้ราคาเพียง47บาทเท่านั้นจึงขอเรียกร้องให้ดูแลราคาให้ตรงกับความเป็นจริงและเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อนที่จะมีเกษตรกรออกมาชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกับปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ถูกทางเพราะการออกมตินำเข้าปาล์มน้ำมันของรัฐบาลยิ่งส่งผลกระทบเดือดร้อนหนักต่อกเกษตรกรและทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกลงไปอีกนอกจากนี้ยังมีการหารือกรณีพระวัดธรรมกายออกมาทุดงตามท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งนายวันชัยสอนสิริระบุว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการดำเนินการเชิงพุทธาพาณิชย์ที่ไม่ตรงตามหลักศาสนาจึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเทระสมาคมสั่งให้วัดพระธรรมกายยุติการกระทำดังกล่าวโดยด่วนนายบวรศักอวันโนจึงขอให้คณะกรรมธิการปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาของสอปอชอนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาโดยด่วนและเร่งแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาเมื่อเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตามวาระพลเอกเลิศรัตนรัตนวานิชโพศกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราและตามด้วยเรื่องเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสอปอชอเรื่องจะทำอย่างไรให้มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์สอปอชออภิปรายว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องล่าสุดเกิดเหตุระเบิดที่หน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนซึ่งผู้กระทำผิดทำเหมือนไม่กลัวกฎหมายท้าทายอำนาจรัฐดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ที่ผ่านมาบ้านเมืองไม่สงบสุขมีทั้งอาชญากรรมปรนจีชิงทรัพย์เผาบ้านเผาเมืองการหมิ่นประมาทมีการหมิ่นสถาบันซึ่งปรากฏอยู่ในหลายเว็บไซต์ทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายและไม่มีคนรับผิดชอบขณะที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีปัญหามีการวิ่งเต้นโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมมีการทุจริตคอรัปชันในวงกว้างเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ซึ่งแนวทางแก้ปัญหานั้นรัฐต้องกวดขันให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดต่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต้องเป็นธรรมหากเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต้องถูกลงโทษเป็นสองเท่า
นายวันชัยสอนสิริอภิปรายว่าคณะกรรมธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้สรุปถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าต้องมีความอิสระปราศจากการแทรกแซงและไม่ถูกครอบงำซึ่งมีสองสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือเงินกับอำนาจที่ทำให้การทำงานของข้าราชการไม่มีอิสระมีการแทรกแซงเกิดการครอบงำแม้แต่ในสภาไม่ว่าจะเป็นสอสอสอวอหรือรัฐมนตรีดังนั้นคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องนำเรื่องสำคัญคือทำให้คนดีมีที่ยืนอยู่ได้ทั้งยศและตำแหน่งคนชั่วต้องถูกขจัดออกไปจากนั้นสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีความเห็นตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังสมาชิกใช้เวลาอภิปรายสามชั่วโมงที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งความเห็นดังกล่าวให้กรรมธิการปฏิรูปกฎหมายและความเป็นธรรมและกรรมธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วยคะแนน221เสียงงดออกเสียง5เสียงประธานได้สั่งปิดการประชุมในเวลา14นาฬิกาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคาดสรุปคดีถอดถอนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร269รายเข้าที่ประชุมใหญ่ปปชพร้อมกับกรณีเสียบบัตรแทนกันได้ภายในกลางเดือนนี้นายปานเทพก้านารงรายประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวว่าคณะทำงานในคดีถอดถอนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร269รายจากกรณีแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มความผิดซึ่งคาดว่าคณะทำงานจะสามารถสรุปคดีเข้าที่ประชุมกรรมการปปชพิจารณาได้ภายในกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจึงจะส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอดำเนินการต่อไปส่วนกรณีการดำเนินคดีอาญากับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เสียบบัตรแทนกันนั้นคาดว่าจะสรุปเข้าที่ประชุมปปชได้ในช่วงเดียวกันเพื่อให้ปปชพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปโดยในกรณีดังกล่าวจะมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ถูกดำเนินการทั้งในส่วนของการถอดถอนและดำเนินคดีอาญาด้วยกรรมธิการปฏิรูปการเกษตรสปอชอเรียกร้องรัฐบาลช่วยเกษตรกรชาวสวนยางโดยให้เร่งรัดมาตรการนำยางไปแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราในอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปการเกษตรในคณะกรรมธิการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์และการท่องเที่ยวกล่าวถึงปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะราคาย,ยางพาราตกต่ำราคาจำหน่ายต่ำกว่าต้นทุนการผลิตดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดในราคาไม่ต่ำกว่า50บาทต่อกิโลกรัมและต้องสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการขณะเดียวกันต้องเร่งขายอย่างคุณภาพดีให้กับต่างประเทศในราคา65บาทต่อกิโลกรัมและสุดท้ายต้องเร่งสนับสนุนเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยนำยางพาราไปทำถนนสนามฟุตซอลงบประมาณที่ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางต้องให้ถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริงไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์มารับประโยชน์ในส่วนนี้ไปนายอุทัยย้ำว่ารัฐบาลต้องเร่งรัดมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าราคายางพาราจะมีเสถียรภาพโดยต้องเข้ามาควบคุมและดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลักลอบนำยางพาราไปเสนอขายแก่ต่างประเทศซึ่งเป็นการขายตัดราคาและมีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทำให้กลไกราคายางพาราบิดเบือนและยังเป็นความผิดพระราชบัญญัติควบคุมยางพาราจ
จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สอบสวนข้อเท็จจริงและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในภาครัฐเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่งที่มีบัญชีเงินเดือนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจหลังจากใช้อัตราเดิมมาตั้งแต่ปี2554โดยให้ค่าจ้างขั้นต่ำสุดเพิ่มจากเดิม 5,780 บาทเป็น 9,040 บาทเนื่องจากอัตราเดิมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงส่วนขั้นสูงสุดหรือขั้นที่53ให้ปรับเพิ่มจาก 113,520 บาทเป็น 142,830 บาทและหากมีการปรับเพิ่มขึ้น2ขั้นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะต้องผ่านการพิจารณาจากซุปเปอร์บอร์ดและคณะรัฐมนตรีโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่30กันยายน2557นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอตามแนวทางที่จะก,กำหนดให้มีข้อตกลงคุณธรรมเป็นส่วนประกอบของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงนามทั้ง3ฝ่ายได้แก่ภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้สังเกตการทั้งนี้จากการลงนามจะต้องลงนามในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดโดยมีคณะกรรมการจำนวน18คนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยโครงการนำร่องเบื้องต้นมีสองโครงการได้แก่โครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV ลอตแรกจำนวน489คันและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของรอฟอมอแต่เนื่องจากโครงการของภาครัฐมีมากจึงจะก,กำหนดวงเงินของโครงการใหญ่ที่จะต้องมีผู้สังเกตการส่วนโครงการขนาดเล็กก็อาจไม่ต้องมีผู้สังเกตการแต่ต้องดำเนินการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยางพารามาทาพื้นสนามกีฬาตามมาตรฐานนานาชาติโดยให้เวลาสองสัปดาห์ในการรวบรวมปริมาณยางที่ต้องใช้พร้อมทั้งให้แต่ละกระทรวงไปหาความต้องการแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะยางแผ่นว่าจะต้องใช้การจัดซื้อจัดจ้างปริมาณเท่าใดเพื่อแก้ปัญหาย,ยางทั้งระบบรวมทั้งการลดปริมาณการปลูกยางของเกษตรกรให้ลดปริมาณ7 0 0 0แสนไร่ในระยะเวลา7ปีเพื่อให้ปริมาณการผลิตยางสอดคล้องกับความต้องการในตลาดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องยากในการลดแต่ให้เกษตรกรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปจัดการกับเกษตรกรในพื้นที่ที่เกษตรกรบุกรุกป่าสงวนก่อนโดยจะไม่ไล่อย่างเดียวแต่จะให้เยียวยาความเสียหายด้วยการซื้อ,อยางพาราที่ปลูกแล้วด้วยและนี่คือทั้งหมดของวิสตอมทอกของเราในวันนี้นะครับผมอัครพลนองทราดนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ